السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه الفائزين برد الله أما بعد سنحم الله شرداك له يشد ما يا رمضان الشريف عند بندر رامة دبسم نام نرتين برتيغ ما يا فارتنا دعاء الله ودري بيكو يا نو اللهم زيني فيه بالستر والعفاف واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف وحلني فيه بحلة الفضل والإحسان بعصمتك يا عصمة الخائفين اللهم الله زيني ينني ألنجري كان ما فيه إي سدنة بالستري مروند مروند والعفافي أدبولة مافج يغا چارتيام شدي سمرشي كبدغا ينني مهتنگل كوند ينني ألنجري كان ما சித்திரு ஒன்று அலங்கிரிக்குகா என்ன பரண்ணால் மரவு ஒன்று அலங்கிரிக்கனம் மனிஷ்யன்டே பிரகிருத்தி வரமாயா பவுதிகமாயா ரூபங்கள்கும் ஆத்மியமாய ரூபங்கள்கும் ஒரு மர அங்கன மரை உண்டாகும் போயான் அது இன்னு கூடதல் பங்கி வெளுந்து போரோ வச்துக்கலும் அது आगर्षन इवयो बंगियो नमुग गानान गई इल्ला अदे समयम अधिने सूटिक्के एंड स्थानत अधे मर्चि वेक्के एंड स्थानत मर्चि वेक्कुम बोल मात्र मान अधिन्दे नल्ल बंगी नमुग गानान गई इगा इदे मनिश्यन मार एड़त्त அவன் விவச்திரனாயிட்டு பவுதிகமாயிட்டு யாதுரு மரவியும் இல்லாத அவன் நடக்குயானை எங்கில் எல்லா வருக்கும் உள்ள சரிர பகிர்தியும் எல்லா வருக்கும் உள்ள அங்கங்களோக்கு யான அவனிக்குள்ளது எங்கிலும் அது நம்மல சரிரத்தின்னே விரும் மரையில்லாதிரிக்கும் போல் எல்லா அங்கங்களும் மட்டிராலு आवरो महत्तम दन्ने नष्टपट्ट बोयेदा इट्टाने नमुक्कि अप्पोल विलेरित्तान गईगा पहलेरुडेयुम् वर्नंगल बरेदा इरिकुम् बस्त्रम मनिन्या लारकुम् बिना वर्नत्ति लेक प्रत्यिष्यमाई शरीयतिलन गानुन्न बागते कल्लादे என்னது போலத்தன்னே ஆத்மியமாய வசங்களிலும் ஒரு மரவு வாணம் ஆ மரவின்டை விஷேத்தில் ஆ மரவுண்டங்கிலே அதின்ட அலங்கார நிலைதல் கொயுளு இங்கனே மரவு ஒன்று என்னனி அலங்கேரிக்கேனமே வல் அப்பாப்பி அது போலத்தன்னே மாப்பு செய்யா அது போலத்தன்னே ரண்ட அர்த்தங்கள் அதின்னே அப்பாப்பன ஓரோ மனிஷின் மாருக்கும் அலங்கில் ஓரோ சிட்டிகள்கும் ஓரோ சரித்திரம் ஓரோ சாரித்திரம் ஓரோ விஷேசனம் நல்கிட்டுண்டு ஆ விஷேசனம் அகிதிலங்கிச்சு வண்டு அவன்தே பதவியும் பவரும் அவன்தே அதிருவரம்பு விட்டு அடக்கும் போல் அவனைக் குருச்சுள்ள மதிப்பு நஷ்டப்பட்டு போகும் மனிஷ மரி அடந்து ஒன்று அவன் லங்கிச்சு உன்னோட்டு வையால் அவன்தே நிலவாரத்தினு இடிவு சம்புவிக்குகையான் ஒரு விருத்திரு இடையும் சாரிதிகமாயா எல்லா விதா பாத்திதைகளையும் அதுவோலே சாரிதிகமாயா லெச்சிங்களையும் சப்பலமாக்கான் வேண்டி 
മതപരമായി തന്നെ ഓരോന്നിനും ഓരോ വകുപ്പുകളും വ്യവസ്ഥകളും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഒരു വികാരജീവിയാണ് ആ വികാരജീവിയാകുമ്പോൾ അവൻ മറ്റുള്ള ഇണകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക ഒരു സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ആ ഇണകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധങ്ങൾ ആ ബന്ധങ്ങൾക്ക് വില വിലയിരുത്തൽ നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ ധാർമ്മികതയും അധാർമ്മികതയുമുണ്ട് ഒരു അന്യ മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ അന്യ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ പരസ്പരം സന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശാരീരിക ബന്ധം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ബന്ധം തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അംഗീകൃത സമൂഹത്തിന്റെയും നിയമത്തിന്റെയും അംഗീകാരത്തോടുകൂടെ നടത്തുന്ന ഒരു വിവാഹത്തിലൂടെയും ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധം പക്ഷെ രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു മൊറാലിറ്റിയുടെയും അതുപോലെ ചാരിത്ര ശുദ്ധിയുടെയും ഒക്കെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പരസ്പരം ആര് എതിർവശത്തുള്ള ഇണകളെ കണ്ട് ആകർഷിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൊറാലിറ്റിക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള പാലിക്കപ്പെടുന്ന നിയമങ്ങൾക്കും സാമൂഹിക ആചാരങ്ങൾക്കും ഒക്കെ എതിരാണ് അതേ ബന്ധത്തിലൂടെ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് സമൂഹം അംഗീകരിച്ച വിവാഹത്തിലൂടെ ഈ പരസ്പരം ബന്ദികളായി തീരുന്ന ഇടകളായി തീരുന്ന ആളുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതും സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എങ്കിലും അതിലും കുറെ ഒരേ വരെ വിഷയമാണുള്ളത് എങ്കിലും അതിന്റെ പരിഗണനകളിൽ കുറെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് നിയമപരമായിട്ടും ചാരിത്രം സംരക്ഷിച്ചിട്ടുമാണ് നടക്കുന്നത് അതേസമയം മറ്റൊന്ന് നടക്കുന്നത് അത് കൂടാതെയാണ് അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും വകുപ്പുള്ള ഈ രീതിയിൽ മനുഷ്യന്റെ വികാര നിയന്ത്രണത്തിന് പോലും നിയമം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അത് ചാരിത്രം ശുദ്ധി ചാരിത്ര ശുദ്ധി പരി പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടും നടത്തപ്പെടുന്ന ബന്ധങ്ങളാവും അപ്പൊ അത്തരം ചാരിത്രം വിക വികരമാക്കുന്ന എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങളെ തൊട്ടും ഒരു മറ നൽകണമേ അതുപോലെ ആ ചാരിത്രം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ഭംഗിയാക്കണമേ ഒരാളുടെ ചാരിത്രം ശുദ്ധി സംരക്ഷിക്കാതെ അവന് തോന്നിയ മാതിരി ബന്ധങ്ങൾ നടത്തിയാല് അവനൊരു ഭംഗിയും ഇല്ല അവന് ഭംഗിയുള്ള മനുഷ്യൻ എന്നല്ല അവരെ പറയല് അവന് സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അരാജകത്വം സൃഷ്ടിച്ച അവന് ലോകത്തെ ക്രമത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചവനായിട്ടാണ് അവനെ വിലയിരുത്തുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിശേഷം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മറവ് കൊണ്ടും ചാരിത്ര ശുദ്ധി സംരക്ഷിക്കരു കൊണ്ടും എന്നെ നീ ഭംഗിയാക്കണമേ വസ്തു നീ എന്നെ നീ മറക്കണമേ ഫീഹി ഈ ദിവസത്തിൽ ബിലിബാസിൽ കനോയുവൽ കഫാഫ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരോട് യാചിച്ച് മറ്റുള്ള അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കുക എന്ന ആ ഒരു ശൈലിയോട് ശൈലി ശൈലി കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ മറവ് നൽകണമേ അഥവാ എനിക്ക് എത്രമാത്രം ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിലും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനുള്ളൊരു മാനസികമായ ഒരു പൊരുത്തം മാനസികമായ ഒരു അവസ്ഥ എനിക്ക് ഞാൻ നൽകണമേ അപ്പൊ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പോരാ എന്ന് വിചാരിച്ച് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ നൽകപ്പെട്ടത് അവരോട് യാചിച്ച് അവരിൽ നിന്നും അത് ഈടാക്കുക എന്ന വൃത്തിഹീനമായ ഒരു ശൈലി പലർക്കുമുണ്ട് ഇല്ലാത്തവര് ഞങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഉള്ളവരിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ഇത് വശീകരിക്കണം അത് വസൂലാക്കണം അധ്വാനശീലമൊന്നുമില്ലാതെ അനധികൃതമായിട്ട് അന്യരിൽ നിന്ന് യാചനയിലൂടെയും മറ്റുമൊക്കെ സ്വരൂപിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകളാണ് തെക്കഫുഫിന്റെ ആളുകൾ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള യാചനയിലൂടെയും മറ്റു ആളുടെ വക്കൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി അപഹരിക്കുന്നതുമായ ഒരു ആനുകൂല്യവും വേണ്ട ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക എന്ന ആ ഒരു ഒരു നല്ല മഹത്വമായ വിഷയം കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അവസ്ഥ കൊണ്ട് എന്നെ നീ മറക്കണമേ അപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് കനോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക അവർക്ക് യാതൊരു പരാതിയും ഇല്ല ചുറ്റുഭാഗത്തുമുള്ള ആളുകൾ വലിയ സാമ്പത്തിക ശേഷിയും ജീവിത അഭിവൃദ്ധിയും സമൃദ്ധമായ ജീവിതവും സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നവരായിരിക്കും പക്ഷെ അയാൾ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പ്രത്യേകമായി ചിന്തയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഇതാ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എനിക്ക് വിരിച്ചത് ഇതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്റെ ഉള്ളുകളിൽ ആരെയും അറിയിക്കാതെ മാന്യന്മാരെ പോലെ മറ്റുള്ള പണക്കാരൊക്കെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അവൻ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ച് ആക്ട് ചെയ്യും അഭിനയിക്കും അത് നല്ലൊരു ശൈലിയാണ് കാരണം മറ്റുള്ള ആളുകളെ 
ശല്യം ചെയ്ത് അവരുടെ നിയമത്തിനെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാതെ പടച്ചോൻ എനിക്ക് നൽകിയതിനെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുപോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്റെ അധ്വാനം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ എനിക്ക് നേടാൻ കഴിയുമോ അതെല്ലാം ഞാൻ ആ ന്യായമായ മാർഗത്തിലൂടെ എങ്ങനെയൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ട് നേടാൻ കഴിയുമോ ആ കഴിയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ സമ്പാദിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുകയും ഇല്ലാത്തതിനെ അനധികൃതമായി തേടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നെ നീ മറക്കേണമേ ഇന്ന് മനുഷ്യന്മാർ അങ്ങനെയല്ല അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ആർക്കുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരിമാർക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടാചാരങ്ങളിലും മറ്റുമൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ വലിയ വലിയ വീടുകളിൽ നടക്കുന്ന സദ്യകൾ അവിടെ നടക്കുന്ന സൽക്കാരങ്ങൾ ആ സൽക്കാരങ്ങളിൽ എത്ര സമൃദ്ധമായ എത്ര തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ വിളമ്പിയിട്ടുണ്ടോ പാകം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതേ ഭക്ഷണം പാവിയായി കിടക്കുന്ന കടം വാങ്ങിയിട്ട് വിഷയങ്ങളൊക്കെ മാന്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളും ആ ആളുകളുടെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട സ്ത്രീകളൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയാണ് നമുക്കും അതുപോലെ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളുള്ള സദ്യ ഉണ്ടാക്കണം സൽക്കാരങ്ങൾ മുഴുവനും ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നല്ല മാർക്കറ്റ് കിട്ടുന്ന വാക്ക് പറയിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികളാക്കി മാറ്റണം ഇതിനു വേണ്ടി കള്ള എങ്ങനെയെങ്കിലും കടം വാങ്ങി മുടിഞ്ഞു പോയാലും തിരക്കടില്ല നമ്മുടെ ആ മാറ്റ് കുറയാൻ പാടില്ല മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ മതിപ്പ് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ വലിയ സാമ്പത്തിക ഐശ്വര്യമുള്ളവർ നടത്തുന്ന അഞ്ചും ആറും ഏഴും എട്ടും പത്തും ഒക്കെ വിഭവങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു പ്രഹളമായ പ്രഹേലികയായി മാറുന്ന സദ്യ പോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടത്തുന്ന സദ്യയും ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുടുംബനാഥന്റെ വരവ് ചെലവിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാതെ നാട്ടിലെ ആചാരത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ തന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാർഗങ്ങൾ എന്തുണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുകയും കുടുംബനാഥന്റെ നടുടിയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ മാന്യത അഭിനയിക്കുന്ന അലങ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ അവര് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം പാതകമാണ് നമുക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സൽക്കാരങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെയാണ് നാം നടത്തേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അങ്ങനെ നടത്തുന്നു ഇങ്ങനെ നടത്തുന്നു ഞാനിങ്ങനെ നടത്താ നടത്താതിരുന്നാൽ മോശമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ സദാചാരത്തിന് വേണ്ടിയോ നടത്തുന്ന ഒരു സദ്യയല്ല നടക്കുന്നത് മറിച്ച് ലോകത്തെ പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ലോകമാന്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മോശമായി പോകും അപ്പോൾ ജനങ്ങളെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മോശമാകാൻ പാടില്ല പടച്ചോനെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ ആയാലും വേണ്ടില്ല എന്ന ഒരു ഉൾവിളി ആ തീരുമാനങ്ങളിലും ആ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രക്രിയകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് ജനങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് വിലയിരുത്തും എന്നല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ നല്ല മോശ അഭിപ്രായം നല്ല അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കിട്ടണം എന്ന ഒരു അവസ്ഥ മുൻനിർത്തി ആവരുത് നമ്മുടെ ഒരു തീരുമാനവും ഒരു പരിപാടിയും അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അവിടെ ഇലാഹി സാമീപ്യം ഇലാഹി ഇലാഹിയായ ഒരു തിരുനോട്ടം ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെയായി പോവുകയും അവസാനം നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് തന്റെ ജീവിത നിലവാരത്തിനനുസരിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നടത്തുക അനധികൃതമായി കടം വാങ്ങിയിട്ട് പണം പൊടിക്കാതെ സാമ്പത്തിക ചെലവ് വിനിയോഗം നടത്താതെ ഇസ്രാഫ് ചെയ്യാതെ ഓരോരുത്തരും സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആശയത്തിലുള്ളത് അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെതിരെയാണെന്ന് ഇപ്പൊ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പുറത്തുള്ളത് പോലെ എന്റെ വീട്ടിൽ വേണം ആ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ സാധനം പുതുതായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ എന്റെ വീട്ടിലും വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത ഒരിക്കലും ആശാസ്യമല്ല സ്വാഗതാർഹമല്ല അതുപോലെ എനിക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വലിയ പണക്കാരൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യാചകന്മാരാണ് യാചകന്മാരായി അവർക്ക് എന്നും ആ ജോലിയാണുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാടിനൊക്കെ അടുത്തുള്ള പ്രധാന മസാറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഉള്ള കുറെ വൃദ്ധന്മാരെ കാണാം അവരുടെ മക്കള് പല സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ അവരിന്നും ഈ തൊഴിൽ മാറ്റുന്നില്ല അവർ ഈ യാചനയിലൂടെ പണം ഇങ്ങനെ സമ്പാദിക്കുകയാണ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയും കൈയാട്ടിയിട്ട് അത് നല്ലൊരു ഹോബിയായി മാറ്റി മാറ്റിയ ആളുകൾ ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു രസമുള്ള
ഈ ഒരു ദുർവൃത്തി ഇത് ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും തന്നെ പൊറുക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഒരു ഒരു യാചകൻ യാചിക്കുന്ന വിവരം കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ മഹാനായ റസൂർ സ്വതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന് പണിയായുധങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന്റെ വക്കൽ നിന്നും വാങ്ങി കൊടുക്കുകയും പലരുടെ വക്കൽ നിന്നും സംഭാവനയായിട്ട് വാങ്ങി കൊടുക്കുകയും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് യാചിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും മലമ്പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയി ഉടമാവകാശമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി വിറക് വെട്ടി അത് വിറ്റ് കാശാക്കി അതുകൊണ്ട് ജീവിതം കഴിക്കണമെന്നും യാചന നിർത്തണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിലവാരം ആ നിലവാരത്തിനെതിരെയാണ് തെക്കഫുഫ് എന്ന് പറയുന്ന ശൈലി വരുന്നത് അപ്പൊ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക എന്ന വസ്ത്രം കൊണ്ട് എന്നെ നീ മറക്കേണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനും അതുപോലെ യാചനയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി എന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് സംരക്ഷിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു നല്ല അവസ്ഥ എനിക്ക് നീ നൽകണമേ ഹുല്ലനെ എന്നെ നീ ആഭരണമണിയിക്കണമേ ഫിഹി ഈ ദിവസത്തിൽ ബിഹുല്ലത്തിൽ ഫലുരി ഫലുലിന്റെയും വൽ എഹ്സാൻ നന്മയുടെയും ഫൗലായിട്ട് കാണുന്ന ശ്രേഷ്ഠതയുടെയും അംഗീകാരത്തിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ ആ ആഭരണങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ ആഭരണം അണിയിക്കണമേ വൽ എഹ്സാൻ അതുപോലെ ഗുണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഫൗലാണ് എന്ന് അത് നല്ല ഫൗലുള്ള കാര്യമാണ് ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള കാര്യമാണ് മാന്യതയുള്ള കാര്യമാണ് അഭിമാനമുള്ള വിഷയമാണ് എന്ന് ഇസ്ലാം മതം വിലയിരുത്തിയ വിഷയങ്ങൾ ആ വിഷയങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ ആഭരണം അണിയിക്കുകയും നന്മയുടെ വീതികൾ ഏതൊക്കെയാണോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ ചന്തമാക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്നല്ലാതെ ഫലുല് അപ്പുറത്ത് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഔദാര്യത്തിന്റെയും അഭിമാനത്തിന്റെയും വിഷയം എന്താണ് അതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഒരു ചിന്താധാരയിലൂടെ മാത്രം പോങ്ങി പോയിക്കൊണ്ട് നല്ലതേത് എന്ന ചിന്ത ഇല്ലാതെ അവനിക്ക് തോന്നിയത് മാത്രം നിയമമാക്കി ആചാരമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന അവസ്ഥ മാറ്റിയിട്ട് ഫലായ കാര്യം സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്നെ നീ ആഭരണം അണിക്കണമേ എന്നെ നീ ആ അത്തരം പട്ടം കെട്ടിക്കണമേ വിസ്മതിക്ക നിന്റെ സുരക്ഷ സുരക്ഷാവലയം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ലായെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ അവന്റെ സ്റ്റാറ്റസിൽ നിന്നും തെന്നി മാറിപ്പോകും അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുത്തതായ സ്റ്റേജിൽ നിലനിൽക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ ത്ത് വേണം ഏത് സമയത്തും മനുഷ്യൻ അവന്റെ ബുദ്ധിയുടെയും അതുപോലെ അവന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെയും ചക്രവാളങ്ങൾ തെറ്റി പല റൂട്ടിലേക്കും പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹൃദയങ്ങൾ അവനെ പല ഭാഗത്തേക്കും നയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹൃദയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയത്തിന് സ്ഥിരത കിട്ടാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യന്റെ സ്ഥിരബുദ്ധി നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനായ റസൂർ അള്ളാഹി സ്വല്ലാസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുമ്മൽബി എന്ന പ്രാർത്ഥന അതിനു വേണ്ടിയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൃദയങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നവനായ അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഹൃദയത്തിനെ നിന്റെ മാരിഫത്തിന്റെ മേലും നിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ ഈമാനിന്റെ മേലും നിന്റെ വ്യവസ്ഥകളുടെ മേലും നീ നിലനിർത്തി ഒരു സ്ഥായിയായ സ്വഭാവം അതിന് നൽകണമേ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയമാക്കി എന്നെ നീ മാറ്റരുതേ നിന്റെ ഇസ്മത്ത് നിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം ആ വിഷയത്തിലൊക്കെ എപ്പോഴും എനിക്ക് നീ നൽകണമേ എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ ഇസ്മത്ത് അൽ ഹായിഫീൻ എല്ലാ അഭയാർത്ഥികൾക്കും അഭയകേന്ദ്രമായിട്ടുള്ളവനായ അള്ളാഹുവേ ഹായിഫീങ്ങളായ ആളുകൾ അഭയാർത്ഥികൾ പേടിച്ച് സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്നും ആട്ടിയോടിക്കപ്പെടുകയും സ്വന്തം വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ട ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് അഭയം നൽകുന്നവനിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി അഭയം നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണല്ലോ ആ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ ഇസ്മത്ത് കൊണ്ട് ഈ സംരക്ഷണ വലയങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഈ ദിവസത്തിൽ തീർത്തു തരണമേ എന്നാണ് ഈ ആശയത്തിന്റെ ഈ ദ്വായുടെ ആശയമായിട്ട് വിലയിരുത്തപ്പെടാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദ്വാ ഒരു തവണ കൂടെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹുമ്മി ബിസ്സത്തിരി എന്നും വായിക്കാവുന്നതാണ് അവിടെ അള്ളാഹുമ്മീഹിബിസ്തിരിഹാഫ്ലിബാസിൽ ഈ ദ്വാവും എല്ലാവരും ധാരാളം തവണ ദ്വാ ചെയ്യുക അള്ളാഹു സുബാനുഹാല ഈ റമദാനിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും നമുക്ക് ധന്യമാക്കി തിരുമാറാവട്ടെ ആരാധനകളെ കൊണ്ട് ഈ ദിവസത്തെയും ധന്യമാക്കി നമ്മുടെ ജീവിത നിലവാരം നമ്മുടെ ആത്മീയമായ നിലവാരം അള്ളാഹു ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്
നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രത്യേകമായി ദാ ചെയ്യണമെന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ആഹൃദാവാനാൻ അലഹമുല്ലാ റബ്ബുലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു